అందరికీ నమస్కారం అందరికీ కనుమ శుభాకాంక్షలు మనం నిన్న సంక్రాంతికి ఆల్ వెజిటేబుల్ ఫుడ్ చేసుకున్నాం కదా సంక్రాంతి అంటేనే ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి సో కలగూర గంప అలాంటివన్నీ చేసుకుంటాం కదా ఇవాళ కనుమ ఈజ్ స్పెషలీ ఫర్ నాన్ వెజ్ లవర్స్ నాన్ వెజ్లో మనకి వెరైటీ వెరైటీ డిషెస్ చేయడానికి వివాహ భోజనం వాళ్ళు మనల్ని ఇన్వైట్ చేశారు వివాహ భోజనం అన్న పేర్లోనే ఫుల్ ఫెస్టివిటీ అండ్ పండుగ కనిపిస్తుంది సో వీళ్ళు మనకి ఏమేమి డిషెస్ చేస్తారో మన షెఫ్ రెడీ ఉన్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకొని తిందాం హాయ్ అండి హాయ్ అండి నా పేరు శివాని రాజు షెఫ్ మీకు కూడా కనుమ శుభాకాంక్షలు సేమ్ టు యూ అలాగే మన తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ కనుమ శుభాకాంక్షలు అలాగే సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు అండి సో నేను మీకు ఇంగ్రీడియంట్స్ అందిస్తూ ఉంటాను మీరు ఏం చేస్తున్నా కూడా నేను అటు వస్తాను మీరు ఇట్లాంటి ఓకేనండి ఏం చేస్తారు మీరు ఫస్ట్ సో ముందు మనం నాటుకోడి పులుసు చేసుకుందామండి మనం కనుమ కంటే నాన్ వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ లైక్ చేస్తుంటాం అందులోనూ చికెన్ లేదా నాటుకోళ్ళు కానీ ఎక్కువ మరీ పర్టికులర్గా నాటుకోళ్ళు అయితే స్పెషల్ సంక్రాంతి అనగానే సో మనం నాటుకోడి పులుసు చేసుకుందామండి ముందుగా ప్రిపరేషన్ చేసుకుందాం సో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తామండి సో ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందామండి ఆయిల్ వేసుకుందామండి మనం ఓకే తాలింపు అవునండి ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్ వేసి సరిపోతుందండి మీ నేటివ్ హైదరాబాదేనా లేదండి మాది వికారాబాద్ అండి ఓకే సో మీరు చిన్నప్పుడు ఏం చేసేవారు సంక్రాంతికి అండ్ సేమ్ అండి అంటే ఇంట్లోనూ సేమ్ మా మా తెలంగాణ పట్టలేరు అంటే మటన్ బాగా లైక్ చేస్తారు అదే ప్రిపరేషన్ మటనే చేస్తారండి మా దగ్గర తెలంగాణలో ఎస్పెషల్లీ సో నాటుకోడి పులుసు ఇలాంటివి అనేది ఎక్కువ వంటకాలు అనేది ఆంధ్రాలో స్పెషల్ అండి సంక్రాంతి అంటే సరదాగా వట్ సైడ్ బాగుంటాయి ముగ్గులు అని అవన్నీ ఇవన్నీ వన్ మంత్ నుండి ప్రిపరేషన్ చేస్తూ ఉంటారు అదే తెలంగాణ అనుకోండి ఒక వన్ టూ మేబీ త్రీ డేస్ చేస్తారండి వేస్తారండి మా మా సిస్టర్స్ వేస్తారండి సో మనం కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుందామండి గరం మసాలా పౌడర్ లా కాకుండా హోల్ అండి సో అలాగే కొంచెం మార్నింగ్ వేసుకుందామండి మనం గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకుందామని మనం ముందుగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకుందాం నాటుకోడి పులుసు అంటే ఘాట్ అండి సో మనం కొంచెం స్పైసీగా ఉంటుందండి మీరు అందరూ వివాహ భోజనంకి వచ్చారండి మా దగ్గర ఎక్కువ మోర్ దెన్ లైక్ ఎక్కువ స్పైసెస్ ఉంటాయండి స్పైసీ లెవెల్స్ మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి వంటలు చేస్తున్నారు మేము లెవెన్ ఇయర్స్ అండి మీకు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇష్టమా ఇష్టమండి ప్యాషన్ అంటే మీ ఇంట్లో సంక్రాంతికి వంటలు మీరే చేస్తారా లేదండి అందరు షెఫ్స్ ఇంత వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం ఉంటుంది చేయడం కానీ వాళ్ళు ఇంట్లో మాత్రం వంట ఇంట్లో మాత్రం చేయలేము వెరీ బ్యాడ్ అదే రెస్టారెంట్ వచ్చి మాకు సరదా కూడా ఉంటుందండి బాగా ఇంట్లో ఉంటే అంత సరదా రాదండి అది బాగా వేగాలండి సో అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవ్వాలండి కొంచెం అది ఫ్రై అయిన తర్వాత ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందామండి ఇది ఒక టేబుల్ స్పూన్ అండి అంటే మనం చేసే చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ కాబట్టి ఒక టేబుల్ స్పూన్ అయిపోతుందండి మీద పడుతుంది అది పసుపు వేసుకుందామండి ఒక చిట్కాడ అనుకోండి మీకు బేసికలీ వెజ్ ఫుడ్ ఇష్టమా నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ అండి ఇంట్లో ఎవరు చేస్తారు వంట లేదండి మా 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 మదర్ చేస్తారండి లేదా మా సిస్టర్ చేస్తారండి సో అలాగే నాటుకోడు కొంచెం నాటుకోడు ఇస్తారా కొంచెం నాటుకోండి సో మనం తక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకున్నామండి ఎస్పెషల్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నామండి అది ముందే కాల్చారా కట్ చేసి పెట్టుకున్నామండి అది మ్యారినేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లేదండి నాటుకోడే మ్యాగ్ని చేయమండి మనము ఎవరు నాటుకోడు ప్రిపరేషన్ నాటుకోడే అయిన ఐటమ్ మ్యాగ్నేషన్ అనేది ఏమి ఉండదండి డైరెక్ట్ కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలండి అండి అంటే ఎక్కువ గట్టిగా ఉంటుంది కదా సో మనం ఎక్కువ మరి బాయిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండి సో మనం మ్యాగ్నేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ చేసుకుంటామో అది పట్టేసుకుంటుంది అండి ఎక్కువ సేపు బాయిల్ అవుతుంది కదా సో దాన్ని పట్టేసుకుంటాం అండి అదొక చికెన్ అనుకోండి సో ఇది నాటుకోవడంతో చికెన్ బాయిల్ అవ్వదు సో దానికి మ్యాగ్నేషన్ అనేది అవసరం కొన్ని కొన్ని ఐటమ్స్కి సో నాటుకోవడం అనేది మ్యాగ్నేషన్ అవసరం లేదండి సో అలాగే కొంచెం ఫ్లేమ్ తగ్గించుకున్నామండి సో మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకున్నామండి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నామండి సరిపడగా వేసుకోవచ్చండి ఓకే అలాగే కొంచెం చిల్లి పౌడర్ అండి ఇది కొంచెం స్పైసీగానే ఉంటుందండి కొంచెం చిల్లి పౌడర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగానే వాడుకుందామండి 
అలాగే కొంచెం ధనియాల పౌడర్ అండి ఇది కొంచెం లైట్గానే వాడుకోవాలండి మనం సో అలాగే కొంచెం కరేపాకు వేసుకున్నామండి ఇవన్నీ కొంచెం ఆయిల్ ఫ్రై అవ్వాలండి అంటే మనం వాటర్ పోసుకోకుంటే ముందు అంటే వాటర్ మనం తీసుకోకుండా ముందు కొంచెం దీన్ని ఫ్రై అలా కలిపి కొంచెం ఫ్రై అవుతాయండి కావాల్సినంత కలర్ వస్తుందండి స్పైసీగా ఉంటుంది ఎంతసేపు ఫ్రై అవుతే అంత డార్క్ కలర్ అవునండి యా ఓకే మనం వాటర్ వేసుకున్నామండి వాటర్ ఇస్తారా కొంచెం ఓకే టేక్ వాటర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే మన నాటు కూడాని ఏదైతే పులుసు చేసుకుంటామో అయితే కర్రీ కానీ పులుసు కానీ చేసుకుంటామో కుక్కర్లకు డైరెక్ట్గా చేసుకుంటే టేస్ట్ ఎక్కువ రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయండి నాటు కోడి పర్టికులర్ నాటు కోడి ఓకే ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా మనం బాయిల్ చేసినట్టయితే ఎక్కువసేపు బాయిల్ అవుతుంది మనం ఏదైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎందులో వేసుకున్నామో అవి ఎక్కువ బాయిల్ అవుతామండి సో దానివల్ల మనం టేస్ట్ పెరిగే అవకాశాలు ఎక్కువ శాతం ఉంటాయండి పులుసు కాబట్టి సరిపడా వాటర్ పోసుకున్నాం కొంచెం బాయిల్ అయ్యేంత వరకు మళ్ళీ కంప్లీట్ బాయిల్ కాదు కొంచెం బాయిల్ అవ్వాలి సో అప్పటి వరకు మనం మూత పెట్టుకుందామండి ఎంతసేపు పట్టచ్చు బాయిల్ అవ్వడం ఆఫ్ బాయిల్ అయిందండి సో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గసాలు ఎండు కొబ్బరి పేస్ట్ అండి సో పేస్ట్ వేసుకుందాం మనం ఓకే ఇది గసాలు ఎండు కొబ్బరి ఎట్లా ఫస్ట్ ఫ్రై చేసి ఫ్రై చేసిన తర్వాత పేస్ట్ అండి సో నాటు కూడా అంటే పర్టికులర్ గసాలు తప్పనిసరి అండి సో నాటు కూడా హాఫ్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇది మనం వేసుకున్నాం అనుకోండి సో మా ఇది అది మళ్ళీ రెండు ఫుల్ బాయిల్ అయ్యేంత వరకు సో కమెంట్ సరిపోతాయండి సేమ్ ఒక టెన్ మినిట్స్ అండి సో మళ్ళీ మొత్తం పెట్టుకుందామండి ఓకే మనం చూ తీసుకోక ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసి చూసుకుందామండి ఎంతవరకు సో ఫైనల్ స్టేజ్కి వచ్చిందండి అయిపోయింది సో మనం ఇందులో ఒకసారి తీ తీంచే ముందు ఐ మీన్ తీసే ముందు కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేసుకుందామండి లైట్గా కొంచెం వేయండి ఇంకా చాలా చాలా అండి మనం ఆల్రెడీ స్పైస్ కాబట్టి వేసుకుందామండి సో ఫైనల్ ఏంటంటే కొంచెం పౌడర్ వేసుకున్నట్లయితే ఆ ఘాటు ఆ స్పైసీ లెవెల్ ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మనకు తెలుస్తుందండి ఓకే మీ చేతి కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తారా ఓకే డన్ ఇంతైనా ఇంకా పర్లేదు అండి నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తానండి ఓకే ఒక్కసారి ఆ బోల్ తీసుకుంటారా కొంచెం మనం బోల్లో సర్వ్ చేసుకుందామండి ఓకే సో కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తారా మళ్ళీ మళ్ళీ ఓకే ప్లేట్లో పెట్టుకుందామండి సో నాటు కడు పూడ్స్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి మనం జొన్న సంకట్ చేసుకుందాం ఎంజాయ్ స్టార్ట్ చేసుకుందామండి సో స్టవ్ ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందామండి మనం వాటర్ పోసుకు వాటర్ వేసుకుందామండి కొంచెం వాటర్ ఇస్తారా సో అలాగే మనం జొన్న సంగటి అంటే ముందుగా నానబెట్టుకోవడం కొంచెం బెటర్ అండి ఎందుకంటే తొందరగా బయట అవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఓకే సో మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న జొన్నలు అనేది ఇందులో వేసుకుందామండి జొన్నలు ఎంతసేపు బాయిల్ అవ్వాలి ఇవి ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ బాయిల్ అయిపోతాయండి మరి ఎక్కువ టైం పట్టదు అది సోక్ చేయడం ఎంతసేపు అంటే ఒక ఇవి నేను మనం ముందుగా అనుకుంటు ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఒక నైట్ నానబెట్టుకోవడం తెల్లారి కుక్ చేసుకోవడం బెటర్ అండి ఓకే యూజువలీ మనం కోడితోటి రాగి రాగి సంగటండి సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గానండి సో జొన్న సంగటి అనేది వివాహ భోజనం స్పెషల్ అండి ఎప్పుడైనా రిక్వెస్ట్ మేరకు స్పెషల్గా మేము తెలిసిన కస్టమర్కి ఇస్తూ ఉంటామండి ఓకే అంటే నేను ఒకవేళ కస్టమర్గా వస్తే ఇస్తారా అవునండి ఓకే నైస్ అంటే నాకు ఇంకేం వద్దు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను నేను మీరు రాగి సంకటి కూడా రాగులు తెచ్చి అది నానపెట్టి బాయిల్ చేసి చేస్తారా పౌడర్ అనేది ఉంటుందండి మనకు మార్కెట్ అవ్వలేదు మరి అలా జొన్న జొన్న పొడి దొరకదా 
లేదండి జొన్న పిండి లేదండి దాంతో పిండితో చేయడం కాదండి ఈక్వల్ రైస్ లా ఉంటుంది సంగటి అంటే మరీ పేస్ట్ అవ్వకుండా రైస్ రైస్ లా ఉంటుందండి ఇది సో ఒక 15 మినిట్స్ ఇది బాయిల్ అవ్వాలి 10 మినిట్స్ బాయిల్ అవ్వాలండి ఓకే జొన్నలు అనేది బాయిల్ అయ్యిందండి సో ఫినిష్ చేసుకో సో బాయిల్ అయ్యిందండి మనం ఇందులో రైస్ యాడ్ చేసుకుందామండి కొంచెం మనకి ఎంత సరిపోతుందో అంత యాడ్ చేసుకోండి సో చాలా పెద్ద సార్ ఇది ఫుల్లీ కుక్డ్ రైస్ సార్ అంటే హాఫ్ రైస్ అండి ఫుల్ కుక్ అవ్వాలండి ఓకే నెక్స్ట్ పౌడర్ వేసుకుందామండి రాగి పౌడర్ వేసుకుందామండి జొన్న సంగటి అని నమ్ముకోమని కొంచెం మా థిక్నెస్ కోసం ఇది వేసుకుందామండి ఓకే ఇప్పుడు అదే అడగబోయా జొన్న సంగటి అన్నారు మళ్ళీ రాగి పొడి వేస్తున్నారు ఆ జిగురు కోసం అండి బా కలుపు ఉండాల అంటే అవి లంప్స్ కట్టేస్తే నెయ్యి వేసుకుందాం కొంచెం సో ఇప్పుడు ఫైనల్ అయిపోయిందండి మనం ప్లేట్ లో సర్వ్ చేసుకుందాం కొంచెం ప్లేట్ ఉంది కూడా సర్వ్ చేస్తారా సో నాట్ కూడా పూజ కూడా వేసుకుందామండి పైన కొంచెం నెయ్యి వేసుకుందామండి మళ్ళీ ఓకే నాకు మంచి జొన్న సంకటి అండ్ నాట్ కొడి రెడీ అయింది కనుమ స్పెషల్ జొన్న సంకటి నాట్ కొడి పూజ అండి సో టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఓకే నేను కొంచెం రెండు కలిపి టేస్ట్ చేస్తా చాలా వేడిగా ఉంది కాబట్టి నేను ఉఫ్ ఉఫ్ అనుకోవాలి